সো আমরা নন ভার্বাল প্র্যাকটিসটা করলাম সো আমাদের আজকে প্র্যাকটিসে ছিল আইকিউ টেস্ট স্ক্রিনিংয়ের একটা পার্ট দেন হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল স্পিচ অ্যান্ড অ্যাসে রাইটিং আজকে যেটা বলছিলাম যে আমরা কীভাবে প্র্যাকটিস করি এবং আজকে খুঁজে বের করব পারফরমার অফ দ্য ডে মানে আজকের দিনে সবচেয়ে বেস্ট এবং তোমার স্কোরিংটা কেমন যেমন আমরা প্রথমে যেটা করব যে আইকিউ হচ্ছে ওয়ান থার্টি এইট টোটাল একশো আটত্রিশ নম্বরের আইকিউ ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল সেখানে তোমার মার্কস কতটুকু আসছে তাহলে তুমি বুঝতে পারছো এবং তার উপরে আমরা এখানে তোমরা যারা আসো এটার উপরে বেস করে আইএসএসবিতে যেভাবে স্ক্রিনিং করা হয় আজকে সেম ওয়েতে আমরা স্ক্রিনিং করব স্ক্রিনিং করার পরে আমরা যেটা পার্টে যাব হচ্ছে আমরা যেহেতু প্রতিদিন একটা করে ওরাল পার্ট করি বিকজ অফ ওরাল পার্টে আমাদের অনেকের ল্যাকিংস রয়ে গেছে দ্যাটস হয় আমরা এক প্রতিদিন ওরাল পার্ট একটা করে রাখার চেষ্টা করি তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকে আমাদের প্র্যাকটিসটা হবে এক্সটাম্পর স্পিচ এবং এক্সটাম্পর স্পিচে আমরা যে বিষয়গুলোর উপরে ফোকাস করে এখানে একটা মার্কিং করার চেষ্টা করব এটা আমাদের প্র্যাকটিস এটা কিন্তু মানে আইএসএসবিতে ওরকম যে মার্কিং থাকে সেটা না আমরা ছয়টা অবজেক্টের উপরে বেস করে এখানে আমাদের তোমাদের পারফরমেন্সটা বের করার চেষ্টা করবো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা যখন এক্সটাম্পল স্পিচ করি সেখানে অ্যাপিয়ারেন্স বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আই কন্ট্যাক্ট ডিউরেশান প্রোনাউন্সিয়েশান অ্যান্ড হচ্ছে ভয়েস এই ছয়টা অবজেক্টের উপরে বেস করে আসলে আইএসএসবিতে এক্সটাম্পল স্পিচের ক্ষেত্রেও এই অবজেক্টগুলোই তোমাদেরকে যারা জাজ করেন যেটিও তারা এটা জাজমেন্ট করে থাকেন সো সেম প্রসিডিওর আমরা ওই কাজটা করব দেখবো যে তোমার এক্সটাম্পল স্পিচে তোমার পারফরমেন্সটা কেমন অ্যান্ড যেটা আরেকটা বিষয় থার্ড আমাদের প্র্যাকটিস আছে অ্যাসে রাইটিং অ্যাসে রাইটিংও আজকে আমরা রেখেছি আজকে এই কারণে যেহেতু আমরা জানি যে কয়েকটি আইটেম আছে আই এস এস বিতে যেগুলো ক্যান্ডিডেট সবচেয়ে কম প্র্যাকটিস করে থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাসে রাইটিং এবং এটা নিয়ে আমি আগেও কথা বলেছি যে অ্যাসে রাইটিং প্রিপারেশন এই কারণে হওয়া দরকার কারণ এটা গতানুগতিক এসে রাইটিংয়ের মতো না এবং আরেকটা জিনিস তোমরা যদি লক্ষ্য করো একই বোর্ডে যেটা এক্সটাম্পল স্পিচ হিসেবে আসছে ওইটা হয়তো পরবর্তী আরেকটা বোর্ডে আসছে এসে হিসেবে এবং দেখা যাচ্ছে একটা বোর্ডে এসে হিসেবে আসছে অন্য একটা বোর্ডে সেটা এক্সটাম্পল সরি গ্রুপ ডিসকাশন হিসেবে আসছে সো আমরা একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড সো আজকে এই তিনটা প্র্যাকটিস করে আমরা বের করার চেষ্টা করব যে তোমার অবস্থান কোন পর্যন্ত সো আমরা দেখি তাহলে আমরা পরবর্তী এক্সারসাইজে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আইকিউ পরীক্ষাটা শেষ করলাম ভার্বাল এবং নন ভার্বাল দুইটাই সো এইটার মাঝখানে আমরা যেভাবে হয় অ্যাভারেজ মার্কসটা দিয়ে আমরা স্ক্রিনিং করব রাইট সো আমরা রেজাল্টটা কিছুক্ষণ পরে দিচ্ছি একসাথে তো এখন আমরা যেটা আমাদের সেকেন্ড যেটা ছিল এক্সটাম্পল স্পিচ এক্সটাম্পল স্পিচে আমরা নর্মালি যে ছয়টা অবজেক্টের উপরে বেস করে এখানে পারফরমেন্সটা জাজমেন্ট করব সেই বিষয়গুলো এখানে আমরা জাজমেন্ট করার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান যেটা আমরা আগে বলছিলাম যে আমাদের ছয়টা বিষয়ের উপরে আমাদেরকে জাজমেন্ট করতে হবে আমরা এখানে জাজমেন্ট করব সো ছয়টা অবজেক্টগুলো হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আই কন্ট্যাক্ট ডিউরেশান কতক্ষণ বলছে সেটা দেন হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশান অ্যান্ড ভয়েস আমার সাথে তোমরাও জাজমেন্ট করবা তারপরে এই জাজমেন্টটা মিলে আমরা যে একটা মানে ইন্ডিভিজুয়ালি যে জাজমেন্টের মধ্যে উপস্থাপিত হব সেগুলো মিলে সমন্বয়ে আমরা আজকে পারফর্ম অফ দ্য ডে করার চেষ্টা করব। রাইট সো আজকে এক্সটাম্পল স্পিচ আমরা ওয়ান বাই ওয়ান সবাই কিন্তু এখানে প্র্যাকটিস করব যেহেতু আমাদের যে আমরা প্র্যাকটিস করি ওইভাবে যে বিগত দিনে যে স্পিচগুলো আই এস এস বিতে আসছে সেগুলোর উপর বেস করে সো আজকে আমাদের আগের দিন থেকেই পাঁচটা ঠিক করা ছিল সেটার উপরে আমরা স্পিচ করব ঠিক আছে সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান করার চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ মাই অনারেবল জিটিও স্যার অ্যান্ড অল অফ মাই গ্রুপমেটস টুডে উই হ্যাভ গ্যাদার্ড ফর এক্সটাম্পল স্পিচ In this stage, I have got two topics. Uh, from this, I have selected one topic. And my topic is very interesting and very important, which is when I become frustrated. Uh, we are the men of flesh and blood, and it is mixed our blood. We are frustrated. When we feel in the work or in a project, we feel frustrated. I am also the man, flesh and blood, so I am not exceptional. Sometimes I feel frustrated. And that's of the day was 6th May in 2018, which day was published our SSC result. And my dream was to join Bangladesh Army as a military officer. But in this stage, when the 77 or 78 BMA long course was going, 
and then uh, this uh, day army wants to five uh, both five in uh, ACC and SSC but when I am lost my five then I think that I was bring my dream and uh, it makes me frustrated and because uh, I'm, my dream is uh, firstly I'm said that uh, an army officer and then I want to know uh, I do not know uh, which is the GPA or Navy or Air Force and uh, uh, for this uh, I am the get marks do not GPA 5 it's not the frustrated but I'm I do not uh, become an officer and which is makes me frustrated and uh, uh, we know that our society, when we uh, a great performer, they congratulate us, and when we lost or we fail, they troll us. It is our culture. We cannot come out from this culture. And uh, actually, in this, the some days, we make very much frustrated. Once upon a time, and I feel that uh, the some pages of my results it cannot change our life. And I have a great opportunity to take higher education to higher place to reach my capacity. Then I will appoint it myself and work hard. And after some days, I know that our uh, Navy and Air Force want 4.50, and which makes inspires to join military. And uh, I want to say that uh, every situation we uh, we want to shoot, we want to shoot said Alhamdulillah. And uh, frustration or failure is mixed our uh, life. And uh, different kinds of people, different kinds of frustration. Actually, as a student, I feel frustration for results. As a player, feels frustration for game, losing games. And as a teacher, feels frustration for the success of the students, and so on. So uh, frustration is mixed our life. We cannot come out this. But frustration's time, we should say Alhamdulillah and uh, appointed myself the activities. But in this case, if we uh, follow the laziness, it brings sorrow. Because when we appoint it actively, then we uh, overcome frustrated. So I want to say that in this day, we should uh, say Alhamdulillah and work hard, and it removes frustrated. Thank you all. So I'm going to practice IQ test and uh, extempore speech. So extempore speech is very important. We are going to improve. 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 So, I'll put it on the other last task is data exercise essay writing. J pasta chilo, big old in a J pasta chilo, could be guru to puno kicho topic and could be interesting topic. J pasta umbra de chilamaska, mother boy de dawase, three forty five number page. Tomajibon and Nabola actic kotha number one, number two chilo, ammonic tikas, jiti kokono, karosate, share korini. Number three, Bobishote Ami Kiki Gunaboli or John Kote Chai. Number four, Amar Jibone, Amar Purbuti Jibone, Niegelami Kiki, Kote Chai. Number uh, five, Botse, Shadinata Jude, Shorosrobine Bumika. Amade the topic Gulu Deki, the topic Gulu simple hello creative. Amade Kitchu creativity provision. But it has to the Amra previously idea any other actum, Erocom Judea Sethake, Talamada Juno, it a better habitana. So, I will tell you the topic. I will tell you about the topic. I will tell you about the topic. I will tell you about the tight time frame. I will tell you about the same thing. I will tell you about the same thing. I will tell you about the IQ test. I will tell you about the same thing. 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 I will tell uh, 30 minutes and same way the amra ekhane aajke bangla jeta as writing it aro to kom shomoy korar chesta korbo 6 minute thik ache so je dui ta pastar maskane je gulo pora chilo er maskane dui ta topic ami select kore dicchi or maskane tumra dui je kono ekta likhar chesta korba number 1 hocche bhobishyote ami ki ki guna boli orjon korte chai number 2 hocche tomar jibone na bola ekti kotha okay এই দুটার মধ্যে যে কোন একটা আমরা লেখার চেষ্টা করব তারপর আমরা সেটার উপরে জাজমেন্ট করব রাইট ওকে টাইম স্টার্ট নাও সো আজকে অনেক লম্বা সময় এক্সারসাইজ গুলো হলো যেহেতু তিনটা এক্সারসাইজ সবগুলো আমরা প্রপারলি করার চেষ্টা করলাম অনেক ভালো ইমপ্রুভ আমাদের হবে ইনশাআল্লাহ এভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিস গুলো ধরে রাখতে পারি 
সো আমরা যে আইকিউ টেস্টটা করলাম সে আইকিউ টেস্টে যে মার্কসগুলো ছিল আমি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমত হচ্ছে সাইফুদ্দিন শাওন থার্টি থ্রি টোটাল নাম্বার ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল রায়হান সিক্সটি ওয়ান দিগন্ত সিক্সটি টু ওমর ফারুক সিক্সটি থ্রি সায়েম সিক্সটি ফাইভ টোটাল ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল মিলে সবাই যে মার্কগুলো বলছি ফারদিন আহমেদ সিক্সটি সিক্স রবিউল সিক্সটি সেভেন মুজাহিদ সেভেন্টি টু তাওহিদ হাসান সেভেন্টি থ্রি আকাশ সেভেন্টি ফোর রোহান সেভেন্টি নাইন রাফি সেভেন্টি নাইন মুন্না এইটটি ফোর ফারুক হায়েস্ট ওয়ান এইটটি ফাইভ দুইটা মিলে ফারুক তুমি ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের আইকিউ এর মার্কস এবং আইকিউ এর আমাদের অ্যাভারেজ আসছিল সিক্সটি এইট অ্যাভারেজ মার্কস আজকের দিনের সো সিক্সটি এইটের নিচে কে আসো কে কে আসো হাতটাই সিক্সটি এইটের নিচে বড় করে একটু হাতটাই ওকে সো এরা হচ্ছে স্ক্রিন ডাউট আজকের দিনের জন্য আর কি তো আমাদের আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে সো এরপরে যেটা হচ্ছে আমরা এক্সটাম্পোর স্পিচ করেছিলাম যে এক্সটাম্পোর স্পিচের যে আমাদের ছয়টা অবজেক্টের উপরে কন্টেক্সটের উপরে যে আমি মার্কিং করতে বলছিলাম তোমরা সকলে মিলে সেটা করেছো তোমাদের পারফরমেন্স পার্টিসিপেশান অনুযায়ী সেখানে টোটাল মার্কস ছিল সেভেন্টি এইট যে ছয়টা অবজেক্টের উপরে মার্ক করতে বলছিলাম এটা কিন্তু আমাদের অনুযায়ী এটা আবার যারা অন্য পরবর্তী সময় দেখবে তারা যদি আবার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন না হয় আর কি এইটা এই কাজগুলো আমরা করি যে আমরা কীভাবে আমাদের পারফরমেন্সটা ডেভেলপ করার জন্য এখানে প্র্যাকটিস করে থাকি এটা কিন্তু আইএসএসবিতে এরকম মার্কিং হবে না এক্সেপ্ট আইকিউ ছাড়া বাকি যেগুলোর কথা বলছি যেমন এস এ রাইটিং বা আমাদের এক্সট্রাম এক্সট্রাম পুট স্পিচ যেগুলোর ওপরে আমি মার্কিং করছি এটা হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যান্ডিডেটকে কীভাবে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি সেটার জন্য সো এই সেভেন্টি এইট যে মার্কস ছিল সেটার অনুযায়ী যেটা আমাদের প্রথম ছিল শাওন জিরো রায়হান জিরো তাওহিদ টোয়েন্টি ওয়ান ওমর ফারুক টোয়েন্টি সেভেন দিগন্ত থার্টি ওয়ান মুজাহিদ থার্টি থ্রি ফারুক থার্টি ফাইভ রাফি থার্টি সিক্স ফারদিন থার্টি এইট সায়েম থার্টি নাইন রোহান ফর্টি ফাইভ আকাশ ফিফটি টু অ্যান্ড হায়েস্ট হচ্ছে সিক্সটি থ্রি সো ওইটা যখন আমরা করলাম তখন কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে কার ল্যাকিনস কোন জায়গায় সো এটাও কিন্তু ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করতে হবে ক্লিয়ার ওকে দেন হচ্ছে যে এস এ রাইটিংগুলো ছিল সেগুলোর ওপরে বেস করে যে আমি মার্কিংগুলো করেছি মানে এটা পারফরমেন্স অনুযায়ী ওভারঅল সব কিছুর ওপরে আউট অফ টেন সাইফুদ্দিন সাউন্ড টু রায়হান টু রোহান ফোর দিগন্ত ফোর আকাশ ফাইভ মুন্না ফোর ওমর ফারুক ফাইভ সায়েম ফাইভ মুজাহিদ ফাইভ ফারদিন ফাইভ ফারুক সেভেন তাওহিদ এইট রাফি ফাইভ মানে গতানুগতিক ধাঁচের লিখা যাবে না এটা ওরকম গতানুগতিক না লিখে আর একটু কিছু বেশি ক্রিয়েটিভ যেগুলো ওই সেন্সে আমাদের লিখতে হবে যাই হোক এটা নিয়ে আমি পরবর্তী আরও ডিটেলস কথা বলবো সো আজকে ওভারঅল পারফরমেন্স অনুযায়ী যেটা বলছিলাম যে পারফর্ম ওয়ান অফ দ্য ডে ওভারঅল সব কিছু ব্যালেন্স করে যেহেতু হায়েস্ট ছিল হচ্ছে আইকিউ এ ফারুক সেকেন্ড ছিল মুন্না আবার ওদিকে মুন্নার এক্সটাম্পোর স্পিচটা ভালো ছিল ফারুকের এক্সটাম্পোর স্পিচ ভালো ছিল না হয়তো ওই রাইটিং পার্টে ভালো ছিল এই জন্য ওভারঅল ব্যালেন্স করতে হয় আমাদের সবগুলোতে সো সব কিছু মিলে আজকে পারফরমার অফ দ্য ডে মুন্না আমরা বলেছিলাম যে একটা স্পেশাল গিফট থাকবে মুন্নার জন্যে যে 
সরি মুন্নার জন্য বলতে যে পারফরমার অফ দা ডে হবে আজকে সব ওভারঅল ব্যালেন্স হবে সো আমরা যেটা করব প্রতিনিয়তই এই স্ট্রাকচারটা এই ফর্মুলাটা ফলো করব যাতে করে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি গতানুগতিকভাবে আসলাম গেলাম কোনো রকমভাবে কোনো একটু এক্সারসাইজ করলাম এগুলো আসলে করে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে সো আমি আমার আমার পক্ষ থেকে আমি বেস্ট অ্যাফ্রোডটা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমরাও সেই অনুযায়ী কাজটা করে যাবা সো তাহলে আমরা আমাদের যে টার্গেট আছে সেটা অবশ্যই ফুলফিল করতে পারবো ঠিক আছে আজকের মতো করে থ্যাংক ইউ